Kulttuuriperintöaineistojen avaaminen mahdollistaa eri asioita riippuen siitä, miten ne avataan. Että ihan ensimmäiseksi se, että tarjotaan niihin pääsyverkon kautta, niin mahdollistaa niin kuin niiden selailun siellä. Sitten jos se tota, julkaisu tehdään fiksusti niin, että myöskin hakukoneet löytää ne, niin silloin se tietysti parantaa myös löydettävyyttä ja saattaa näin uusia ihmisiä niiden niin kuin pariin. Mutta sitten erilainen hyötykäyttö ö, syntyy siitä, jos ne aineistot julkaistaan myös datana sen lisäksi, että ne julkaistaan niin kuin käyttöliittyminä, joita voi selata. Silloin jos ne julkaistaan datana, niin niitä voi esimerkiksi käyttää tutkimukseen. Ja niitä voi katsoa kokonaisuutena, se on se niin kuin merkittävin ero. Eli jos ne julkaistaan datana, niin silloin ne voidaan ladata johonkin omaan ympäristöön, jossa niistä katsotaan jostain uudesta omasta näkökulmasta katsontokannasta. Rakenteinen tieto on tieto, jossa on rakennetta. Eli se tota, ehkä helppoa sanoa niin kuin jonkinlaisen arkkityyppiesimerkin kautta. Eli, eli niin kuin tietokannat ja vaikka Excel-taulukot on rakenteista tietoa. Ne usein on siis niin kuin jotain attribuuttiarvopareja, vaikka niin kuin, ää, kirjojen julkaisupaikkoja tai esineiden luovuttajia tai käyttäjiä tai jotain tällaista tietoa, joka on koodattu rakenteisesti erotettuna niin kuin ei-rakenteisesta tiedosta, joka voi olla niin kuin puhdas teksti, on tietokoneelle ei-rakenteista. Vaikka ää, siinä tekstissä sanottaisi, että missä tämä on valmistettu ja kuka tämän on tehnyt, niin tietokone ei pysty sitä yksikäsitteisesti lukemaan ja tulkitsemaan. Ja sitä varten tota, se tieto pitää, niin kun, jotta sitä, sillä voisi tehdä laskennallista tutkimusta, niin se tieto pitää saattaa rakenteiseen muotoon. Joka tarkoittaa siis käytännössä sitä, että muun että, tota, muassa mm. niin viittaukset henkilöihin niin pitää yksikäsitteistää sillä että että eri kirjoitusasuilla, tuota, nimien kirjoitusasuilla tehdyt viittaukset niin, tuota, samaistetaan ja tuota, ää, saman nimiset paikkakunnat, tuota, jotka on oikeasti eri paikkakuntia, niin erotetaan toisistaan jollain tunnisteella ja, ja kaikenlaista tällaista. Ää, siihen lisääntyy siihen rakenteistamiseen, niin si sisältyy usein myös paljon putsausta. Ei aggregaattoriportaalitkaan tee datan yhtenäistämistä turhan päivän. Ne tekee sitä sen takia, että ne pystyisi tarjota yhdenmukaisen näkymän siihen kulttuuriin. Ja tämä, on, tämä on sama tavoite kuin mikä sitten siinä laskennallisessa tutkimuksessakin on. Mutta tutkimuksen vaatimukset on, on sitten ää, vähän kovemmat. Niin kuin tutkimuksen pitää olla eri tavalla luotettavaa kuin se, että pystyy niin kuin vaan löytämään jotain kulttuuriperintöä niin kuin, tämmöinen niin kuin kansalaiskäyttäjä. Ja, ää, mut myöskin se, että, että kun aggregaattori siivoaa ja yhtenäistää aineistoa, niin mm, siinä on just se kansalaiskäyttäjän näkökulma, joka ei välttämättä ole ollenkaan sama kuin mistä tutkija on kiinnostunut. Ja sen takia ää, kun nämä kaksi tarvetta laittaa yhteen sen, että sen aineiston pitää olla tosi luotettavaa ja se, että sen näkökulma voi olla joku hyvinkin tarkka ja erityinen, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että, että, että kaikista paras lähtökohta on se, että saa aineiston siinä alkuperäisessä rosoisessa muodossa, mikä se on, ja siivoaa sen itse. Ja joka tapauksessa, tota, niin kun vaikka saisi jos joku muu on siivonut sitä niin kuin jo, niin se on tosi hyvä lähtökohta, mutta tämä niin kuin tutkimuksen luotettavuuden näkökulma todennäköisesti pakottaa siihen, että, että sitä pitää vielä niin kuin tiheällä kammalla kammata vielä lisää, jotta se täyttäisi ne. Suuri ongelma sen datan käytössä tutkimuksessa ja sen niin kuin luotettavuudessa on se, että 
että ne syntyy pit, nämä kaikki aineistot on usein syntynyt niin kuin pitkän ajan kuluessa ja se, siinä aikana niillä on tehty kaikenlaisia muutoksia, vaikka niin kuin on päivitetty toiseen sisällönhallintajärjestelmään ja ää, siinä on ollut eri kentät ja niitä on kopioitu sinne. Ja, ja jotkut aineistot on tuotettu ennen tätä ja jotkut sen jälkeen ja kuvailustandardit on muuttunut, niin se tarkoittaa sitä, että se aineisto ei ole niin kuin tasalaatuista ja yhdenmukaista, jolloin jos tätä ei ota huomioon silloin, kun sitä aineistoa käyttää, niin päätyy vääriin tuloksiin. Ja sen takia on tosi olennaista, että silloin jos näitä käytetään tutkimuksessa, niin pitäisi olla mahdollisimman hyvä kuva siitä, että minkälaisten prosessien tota niin kuin, tuotoksena se aineisto on syntynyt ja, ja mitä, kaikkia, niin kuin, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon mitä kaikkea se on syönyt, mitä muutoksia sille on tehty, miten se on elänyt se kokoelma koko siinä aikana, kun sitä on kartoitettu. Niihin on, näihin tutkimuskysymyksiin on mahdollista saada eri tason vastauksia. Että se, että pystytään katsoa laajoja aineistoja, niin, niin pystytään paljon luotettavammin tunnistaa ja silleen niin kuin eristää isoja trendejä ja vertailla. Jos niitä lukisi vain niin kuin yksi kerrallaan tai, tai, tai tabuloisi käsin, niin, niin voisi ehkä päätyä samaan lopputulokseen, mutta se, niin kuin sen todistusvoima olisi huomattavasti heikompi sen takia, että se perustuisi paljon pienempään aineistoon. Mä sanoisin, että laskennalliset menetelmät humanistisessa tutkimuksessa niin on menossa tosi moneen suuntaan. Yksi suunta on just, just se, että nämä niin kuin ihmistieteelliset kysymykset on, on usein aika monimutkaisia ja ne vaatii niin kuin tulkintaa ja ymmärrystä ja, ja sellaisten laajempien rakenteiden eristämistä datasta. Eli, eli se, ää, miten niin kun tällaisia niin kun hienovaraisempia ää, tietokoneet tykkää selkeärajaisista kategorioista ja niitä on aika vähän täällä, niin, niin yksi on se, että saadaan parempia työvälineitä tällaisen niin kun tulkinnallisen tutkimuksen tekemiseen. Yksi kiinnostava tutkimussuunta liittyy tietysti tekoälyn kehitykseen ja tota, ää, Neuroverkot pystyy tällä hetkellä tekemään yhä ihmeellisempiä asioita aineiston tulkitsemisessa. On se sitten niin kuin kuvien katsomista ja niiden asiasanoitusta tai, tota, tai käsinkirjoitetun tekstin niin kuin tulkintaa tietokoneen ymmärrettäväksi tai tota, mitä tahansa tällaisia niin kuin valtaisia edistysaskelia aineiston, ei-rakenteisen aineiston prosessoinnissa ää, tietokone käsiteltäväksi. Eli, tota, ja tätä kautta, kun kehitetään tehokkaampia menetelmiä digitoida ja muuttaa tietokone käsiteltäväksi tota, laajoja historiallisia aineistoja, niin päästään tietysti myöskin tutkinnallisesti ihan toisella tavalla katsomaan meidän yhteistä kulttuuri- ja historiallista perintöä. Aina voi tapahtua jotain ikävää. Ja kun avaa aineistoa, niin mm, varsinkin siis just nämä yksityisyyden suojakysymykset on ongelmallisia. Ne on ongelmallisia aidosti sen takia, että, että kun saatavilla on isoja aineistoja, Niitä on totuttu katsomaan silleen niin kuin yksittäisinä kohteena. Että tässä on nyt tämä tuoli meidän museokokoelmassa, tässä on nyt tämä kirja meidän tuota, kirjastokokoelmassa. Mutta sitten kun niitä katsookin kokonaismassana, ja varsinkin jos pystyy yhdistämään eri aineistoja, niin ää, sieltä voi löytyä sellaisia muotoja ja kuvioita, ja niin kun, tota, sieltä voi paljastua sellaista tietoa esimerkiksi ihmisistä, joita ei niin kun, minkään yksittäisen kohteen, minkään yksittäisen aineiston kautta olisi voinut nähdä. 
ja, ja, ja tästä voi tulla ongelmia. Mutta esimerkiksi tutkimuksellisesti niin tutkijat ovat, ovat niin kuin eettisiä ja moraalisia olentoja, jotka on tutkimussopimuksessa on velvoitettu ottaa näitä huomioon. Ja en mä sanoisi, että kulttuuriperintöaineistot tässä suhteessa on, ne on varmasti kuitenkin helpompi tapaus kuin esimerkiksi internetaineistot, joita nyt kuitenkin käytetään paljon tutkimuksessa. Ja internetaineistojen suhteen esimerkiksi tutkijat niin kuin ongelmoi siitä, että, että voiko mä nyt käyttää näitä Twitter-aineistoja. Ne on periaatteessa julkista ja kaikki tietää, että ne on julkista, mutta silti kuitenkin käytännössä, kun ihmiset postailee Twitteriin, niin ne ei ajattele, että tämä on nyt julkinen proklamaatio, jonka, jonka takana voin seistä ää, lopun ikääni. Mutta tämäkään ei sitten niin kuin näiden internetaineistojen kanssa suhteen sit lopulta ole ongelma, vaan esimerkiksi internet-tutkijoiden konsortio on, on sitten tehnyt sellaiset ohjeet, joiden, jotka sanoo käytännössä sen, että, että tämä on liian monimutkaista, ei voida antaa mitään yleisiä ohjeita, te olette fiksuja ihmisiä, punnitkaa jokaisen aineiston, jokaisen niin kuin analyysin, jokaisen tutkimuksen kohdalla sitä, että mikä on se potentiaalinen haitta yksilöille, joka tästä voisi, voi niin kuin tulla ja käyttäytykää asianmukaisesti. Ja kyllä mä sanoisin, että jos tämän ajattelutyön tekee, niin, niin voi olla suhteellisen turvallisin mielin siitä sen työnsä tuloksenkin kanssa ja sen aineiston jakamisen kanssa.